Qeveria e Kosovës u njëftua djen nga bordi korporatës për sfida të mi vjeqari të udhecu nga sekretari i shtetit Rex Tillerson, se kjo agjensi federale amerikane ka marrë vendimin për ndarin në afro 50 milion dolar për programin Threshold në Kosovë. Lojmi në ka bërë të ditur qeveria në përmjet një komunikate. Këto mjete, si pas njoftimit të qeveris, do të investohen në tri vitet e ardhshme në projekte të eficiencës energetike, ambientit dhe sundimit të ligjit. Kryeministri në largimi vendit, Isa Mustafa, me këtë ras, deklaroi se kjo është një lajmi shkëllqyshëm për popullin e Kosovës. Fokus i investimeve amerikane që tashme dijet se do të ari në 50 milion dolar, do të jetë në fusha shumë të rëndësishme për zhvillimin e gjithë mbarshëm ekonomik, si dhe kryimin e vendeve të reja të punës në fusha deficitare si energia, teknolo logia e të tjera, është prejur Mustafa. Petrit Selimi, koordinatori nacional i zyres e sfidave të mi vjeqarit pran zyres e kryeministrit, me këtë ras deklaroj se vendimi i bordit të korporatës për sfida të mi vjeqarit është një lajmë i mirë për Kosovën. Lajmë i mirë për biznesin Kosovar dhe për mira përfituas që do të përjetojnë impakti në vërtet e investimeve amerikane. Institucionet e Kosovës kanë bashkëpunuar me shoqerin civile o jeqet e shumë ta, por edhe me komunitetin e biznesit. Korporata sfidave të mi vjeqarit ka kualifikuar vjet në djetor Kosovën për ndimat të programit Threshold. Qeveria Kosovës ka themeluar njësitin e veçant në kuadr të zyres së krye ministrit për përpilimin e projekteve konform metodologjis dhe përgatitur nga pala amerikane dhe tani pritet që Kosovës t'i dirdhen 29.6 milion dolar mjetet të pak thyshme për të përforcuar reformat në fusha të rëndësishme, si dhe për investimet të projekteve që përforcojnë kornizen energetike të Kosovës, si dhe sundimin e ligjet dhe qeverisjen e mirë. Ministri Administratës dhe Pushtetit Lokal shpërblen 6 komuna me performancë më të lartë. Komuna e Junikut prin me 73.57% të performancës më të lartë të të reguar si pas një raportit të performancës për komuna të prezentuar nga Ministri Administratës dhe Pushtetit Lokal e cila me këtë rast shpërbleu 6 komuna që të reguan performancë më të lartë për 2016-ën. Pas komunës i unikut vjen komuna e shtimes me 70.14%, komuna e prizrenit 67.90%, ajo e istogot me 66.99%, glogoci me 66.65%, si dhe komuna e Prishtines me 66.12%. Si pas këti raporti, komunat për vitin 2016 kanë arritur performansë të përgjithshme prej 58.67%, ndërsa si komuna me të arriturat me të vogla, si pas këti raporti, është ajo e mamushës me 31.10%, raporton Kosova Pres. Rozafa u kimirin nga Ministri Administratës dhe Pushtetit Lokal, tha se në bashkëpunim me usajitin dhe donatorit e tjerë kanë arritur që të avancojnë sistemin e menajimit të matjes dhe performances. Ajo theksoj se në vitin 2016, për herë të parë, vërejt ullje shkelive ligjore në për komuna. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe njëherit Kryetari Komunës të Shtimes, Naemi Smajli, ta se kjo asociacion është përpjekur të jabë maksimumin në matin e performances dhe se këtë herë sistemi performances ka pasur avancem, krasuar me matjet e kryera viteve të kaluara. Auditori i përgjithshëm, Besni Kosmani, tha se do të siguruan që për mes auditimit të japin të gjithë informacionin e plot dhe vlerësimin lidhur me sistemin e mëa pëllës dhe qeverisë të Kosovës. Grantet që do të jepen nga Ministri Administratës dhe Pushtetit Lokal dhe donatorve në proporcionin me vlerësimin e performances, vlerësuan të jenë stimulim i më të tjeshëm për komunat. Kandidati për deputet nga Aleonsa për Ardmeri në Kosovës, Daut Haradinaj, ka thëmë për ekonomia online se asnjëra nga partit në vend nuk ka asnjë arsye për ta kundrështuar qeverin e ardhshme të drejtuar nga Ramush Haradinaj. Madhja e është prejur i bindur se qeverin që do të kryot nga koalicion i pan do të apërkra edhe lista serbe. Mendoj që të gjithë deputetet e kuvendit të Kosovës do të kenë të drejten të thonë fjallën e vetë në kuvend. Ne jemi të hapër në bashkëpunimet të gjithë. Nuk besoj që lista serbe o së ndo një parti politike ka arsye të fort për me kundrështu qeverisin e ardhshme, ka thënë aji. Haradinaj ka thënë se formimi i institucioneve do të ndodhë me njëherë pas certifikimi të rezultateve, pas i shpreu bindjen se kanë bështitjen e dur të deputetve për një gjëtë të tilë. Komisioni qëndror i zgjedheve pritet të certifikoj rezultatin e zgjedheve nacionale të njëmë dhe qërshorit në fund të këti muaje. Kryetarja këqëzës Valdete Daka ka thënë se kandidatet për deputet janë ata të cilet e kanë prolënguar këtë proces. Si pas parashikimeve tona, besoj që ashtu si që kemi thënë në fund të qërshorit, do të ndodhë certifikimi rezultatit zgjedhor. Nuk për mund të themi data sepse nuk varet kretësisht nga ne. 
Kandidatët sërish e kanë prolonguar procesin, ka thënë daka për index online. E para e këqëzës ka bërë me dje se mësë largu të shtunën do të njësë numrimin e votave me kusht dhe atyre të diasporës. Daka i ka vlerësuar të pakuptim ta ankesat e partive në nëzirin e rezultateve për fundimtare. Aktualisht, këqëzëja është në proces të rinë numrimit të 280 kutive të votimit pas ankesave nga ana kandidatve për deputet. Siguria Evropiane, problemi me emigrimin dhe ndryshimet klimatike do të jenë një nga temat kryesore për të cilat do të debatojnë shifat e qeverive të antarve të bashkimit Evropian në takimin e tyre dy ditor që sot fillon në Bruxel. Raportan rritë të këja. Si që njoftoj këshili Evropian, lideret e bashkimit Evropian në këtë samit do të bisedojnë për sigurin dhe mbrojtin e për bashkët, për sigurimin e vendeve të reja të punës, për marveshen për ndryshimin klimatike dhe për mardhënjet e jashtme. Krahas kësoj në kuadr të samitit do të mbate dhe sansë në format BN27, gjëtësish të kemi shifave të shteteve ose qeverive të antarve të blokut, pa pjesmarje të Kryeministrës Britanike Theresa May, në të cilën do të bisedohet për procesin e largimit të Britanisë së madhe nga Unioni dhe për armërinë në saj pas Brexitit. Për nesër është parashikuar që Kryeministrat e Estonis, Bulgaris dhe Austris ti prezentojnë prioritetet e kryesimeve të vendeve të tyre me bashkimin e Evropian në 18 muajt e ardhë. Nga një kuriku i vitit 2017 deli më 31 djetor të vitit 2018.